cuatro ciudades inclusivas aspiramos construir en nuestro gobierno, que será en la ciudad de Cuenca la primera, con una inversión de 21 millones de dólares aproximadamente. El proyecto engloba 85 millones de dólares eh, en, en las cuatro ciudades que le mencionaré. Jipijapa será la que dé cobertura a la zona costanera del país, y Ibarra a la zona norte, y El Puyo a la zona de la Sierra Centro y la Amazonía Centro, para que efectivamente demos una cobertura a nivel nacional. Y esta ciudad inclusiva recoge cinco o seis servicios como tal que interactuarán. Vaya viendo usted, adultos mayores mediante el, el gerontológico multimodal que va a construirse. Niños, niñas, a través del CDI están movilidad humana, Hernán, quienes están en mendicidad y trabajo infantil, pero que efectivamente forman parte de esa movilidad humana en América Latina, que es caótica, ¿no? Acá tenemos alrededor de 460 mil hermanos venezolanos, muchísimos de ellos en condiciones de calle, en condiciones de trabajo infantil y de mendicidad. Eh, usted me dirá, eh, habrá que preocuparse de los ecuatorianos también, sin duda, por lo tanto, abrimos un espacio denominado abrigo temporal, ¿sí? Una casa de abrigo temporal, en donde estarán ahí la gente que está en situación de calle, mientras les reinsertamos, mientras tomamos cualquier decisión con respecto a eso. También estarán adultos mayores, personas con discapacidad, nuestros emprendedores. Entonces, imagínese usted ese interactuar con el Ministerio de Deportes, con el Ministerio de Cultura, para que tengamos un concepto distinto del abordaje de los derechos. 1.429 beneficiarios serán, de, digamos, de los servicios MIES, formarán parte de los beneficios de esta ciudad inclusive. ¿Estaría listo bueno, cuándo? Yo lo que aspiro es que pongamos la primera piedra de, del inicio del proceso constructivo. No me podría anticipar cuánto durará la construcción porque lo dirá los estudios definitivos. Espero que en noviembre estemos entregando, eh, poniendo la primera piedra y el arranque del proceso.